എസ് ഫോർ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഓൺ എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ ബി നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് സെക്ഷൻ the stress acting will be perpendicular to this plane or to the surface or to the area in which the stress is acting apo normal force aanu normal stress develop cheyyunnathu apo ee surface ne perpendicular aayittu force act cheyumbodana normal stress develop cheyyunnathu ini idinu pagaram tangential aayittu force act cheyyanu on this surface a force is acting like this on this surface another force is acting like this appo idu pole force act cheyumbol tangential aayittana load act cheyunnathu force act cheyunna tangential aanu ee tangential aayittu load act cheyumbodathekku adu pole tangential aayittu on this surface parallel to the surface ee surface ilana namukku stress ullathu aa stress ഈ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷീയർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് അൽവൈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് അൽവൈസ് ആക്ടിംഗ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് സ്ട്രെസ്സിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വെക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം Since it is having a magnitude and direction. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോരാ നമുക്കൊന്ന് അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞാലേ ആ ഡെഫിനിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ മാത്രം പോരാ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം പ്ലെയിൻ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദർ ക്യാൻ ബി എനി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അനവധി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് പല ഓറിയന്റേഷനിൽ അപ്പൊ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് പല ചില പലതരം ഫോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പലതരം ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവാം ആ ബോഡിയിൽ ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സേ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഈ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ദ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ആക്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ പ്ലെയിൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് വെക്ടർ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് എത്ര വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അറിയാം ടോട്ടൽ ഈ ഇതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടലായിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് വൈ സെൻ്റ് എന്നുള്ള റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ എക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ പ്ലെയിൻ ഇത് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എക്സ് പ്ലെയിൻ എക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ബോഡി ചെയ്ത് ഈ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ പ്ലെയിനും ഇതിന് പാരലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ
ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർപ്പസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ എക്സ് പ്ലേ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് ബട്ട് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ എക്സ് പ്ലേ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ഇൻ ടു കമ്പോണൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എക്സ് പ്ലേ and tangential to the x plane appo tangential um aitulla rendu components undu perpendicular aitulla oru component undu appo perpendicular aitulla oru component ennu parayunnathu it is called it is a normal stress appo normal stress eppozhum aa surface ne allengil plane ne perpendicular aayirikkum tangential stress eppozhum പാരലൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷിയ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഷിയ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഈ എക്സ് പ്ലെയിനിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു ആ പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് എടുത്തു അപ്പം മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ട് ഷിയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് the plane on which the stress is acting the ede plane il ana act cheyunu ede direction il ana act cheyunu one plane rendu direction ide reethi thane aanu to x y il to x s il pole ivide adithe x represent cheyunathu ede plane il aanu ee shear stress act cheyunathu വൈ പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ട്രെസ് എക്സ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോട്ടേഷൻ രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് അത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണ ആയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ എക്സ് പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സ് പ്ലെയിനില് റിസൾട്ടൻറ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആർ എന്ന് എടുത്തു സിഗ്മ എക്സ് ആർ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ആ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് സിഗ്മ എക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് തന്നെയാണ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കമ്പോണൻസ് പാരലൽ ടു വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സസ് അതിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോ എക്സ് വൈ എന്നും ടോ എക്സ് എസ് എന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കാണിച്ചു സെക്ഷൻ ചെയ്ത സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ കാണിച്ചു അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ നമുക്കൊരു എക്സ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ എക്സ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പ്ലെയിൻ കൂടെ എടുക്കണം ഒന്ന് വൈ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലെയിൻ ആണ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പ്ലെയിൻ ആ സിഗ്മ വൈ വൈ ടോ വൈ എക്സ് ആൻഡ് ടോ വൈ ഇസറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സിഗ്മ വൈ ആ ഓ എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ so it is a normal stress acting on this y plane perpendicular to it 
ടോ വൈ ഇസ് എറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ വൈ പ്ലെയിൻ ബട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സസ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സിമിലർലി ഓൺ ദ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിൻ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് എക്സ് പ്ലെയിൻ ദിസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ ഈ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സിഗ്മ എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസും എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ ഇനി അടുത്ത പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ വൈ പ്ലെയിനും എ എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് സിഗ്മ വൈ ടോ വൈ എക്സ് ടോ വൈ എസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് കമ്പോണൻ്റ് ആയി ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതും ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അൾട്ടുഗതർ നമുക്ക് ഒമ്പത് കമ്പോണൻസ് ആയി ഈ ഒമ്പത് കമ്പോണൻസും ചേർന്നാണ് എ എന്ന പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഓൾ ദീസ് നയൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഈ നയൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് എ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്നും സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മാട്രിക്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഈ ഒമ്പത് കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഇറ്റ് മൈ എക്സ് എക്സ് ഓ എക്സ് വൈ ഓ എക്സ് എസ് ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈനായി ആദ്യത്തെ റോ ആയി രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ വൈ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ടോ വൈ എക്സ് ടോ വൈ വൈ സിഗ്മ വൈ വൈ ടോ വൈ സെ മൂന്നാമത്തത് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ടോ ഇസെറ്റ് എക്സ് ടോ ഇസെറ്റ് വൈ ടോ ഇസെറ്റ് സെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എക്സ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതേ ഓർഡറിലാണ് ഓരോന്നിനും എഴുതാറ് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി വേറൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് എപ്പോഴും ഡയഗണൽ എലിമെൻസ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് അനദർ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ഫോർ ദ സ്ട്രെസ് ടെൻസൺ സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒമ്പത് കമ്പോണൻസ് വരുന്ന സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ആണ് ആൻഡ് ദ എലിമെൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ആർ കമ്പോണൻസ് ഓർ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേറൊരു പേരാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ റിപ്രസെന്റ് സ്ട്രെസ് is completely defined by stress tensor okay that's all about this appo idu enna enna ee textbook nagathu karyangal detailed explain cheyittund problems undu okay thank you